我们来看一下我的现在车子的状况哈，确诊现在的里程来到了一一零四点九。Hello， 大家好，欢迎收看跟着 Jason。那今天呢是要去做一千公里的保养，原厂就是会希望你一千公里先回去做检查。Jason 也从来没有去过原厂。所以这也是我第一次去原厂，业务很贴心，直接帮我做预约。那我们就一起去看看今天的保养做哪些事吧已经完成今天一千公里的保养，大家对于一千公里保养到底要不要换机油？我自己本身是依照手册，就是一千公里做检查就好了，没有做换机油的动作。再加上第一次回去保养是免工资，所以今天整体下来完全免费。如果你有换机油的话，当然就是会有机油。跟机油滤芯，然后还有一个螺丝。这一次去的是承德路上的北投营业所，因为它的厂是不能拍的，所以我就没有拍。只有做检查的话，它检查了哪些部分啊？它会先把下护盖拆下来，然后看一下你底盘状况，然后看有没有漏油，有没有什么油渍的部分，帮你做一个详细的检查，看你的机油尺、水箱水，还有电瓶。跟大家讲一下。技师说的啦，一般正常机油尺里面会有四格，那如果你跑完一万公里的状况下，它大概会在三格，这个都还是正常的。如果它那个洞啊，如果到了第二格，建议就是回原厂做处理。再来就是大家会常讲到的水箱水，那水箱水它其实它上面是有一个蒸汽孔的，它会在二十一坝的时候，它就会变成蒸汽，从蒸汽孔排出。所以说，如果你是比较习惯大脚踩、长跑山、超价比较激烈的话，稍微看一下。如果有低于标准，建议也是回去厂来做处理。主要技师就跟我讲这两个部分哦，冷气的低压管、银色那个管线有哦，它是会冒汗的，所以大家不用担心，那就是正常的反应。胎压的检查，那他现在是帮我打三十六 psi， 是我正常习惯的，业务也有帮我交代。我在冷胎压就是三十六，热一点应该会在三十七，大概是这样的一个 range， 可以给大家做一个参考。我觉得这样开起来是比较舒适的。这一次的话，我觉得整体感觉不错，就是一开始进去有接待来接你，然后跟你核对一下保养是不是这一台车，然后跟是谁预约的，然后呢，他就会有工单在上面，就会跟你讲一下。那你也可以跟他主动的说明啊，你有哪些想要，哪些不要。有哪些问题细项，你就都跟那个接待的说。那师傅一来，我觉得很好，马上帮您铺上地垫，像今天下雨，套上套子，然后方向盘包起来，就是很迅速，然后就把车子牵进去了。还问我说：“你是想要待科修室呢？”然后就说：“我蛮想看一下师傅处理的。”他就说：“好、哦，我第一次去我都不太懂，但是他都会主动的跟你说，我觉得非常好。”好，那等一下下而已，大概两三分钟，技师就来，可以在旁边看，然后跟技师稍微简单的问他一些状况。我有问他说要不要插电脑，他说插电脑大概就是可能到两万公里哦，比较大保养的时候，插电脑来做一次，呃，比较大型的检查，很快的，因为我这一次只做检查嘛，四十分钟左右，九点三十五分进去，然后整体弄到完。十点十分就交车，所以其实还蛮快的。你如果有保养的话，大概就是抓一个小时左右。稍微想要跟师傅哦确认一些事情，可能会稍微长一点，可以抓一个半小时吧。北投营业所也不是说坐在玻璃正旁边，所以你要看的话，一定得要进去里面
，主要都还是看每个厂，不一定你可以进去看，很多人是真的没有办法看的。你在事前还是跟你的业务稍微询问一下。那以上就是我这一次回原厂一千公里保养的心得，呃，与实际的状况跟大家做分享。希望大家在一千公里的部分找到一个不错的技师，然后帮你把你的车照顾好。如果你喜欢我的影片，记得。在下方帮我按下订阅，还有在这支影片帮我按个赞哦，觉得不错，记得也帮我分享出去哦，这对我来说是一个很大的动力。那我们就下支影片见喽，法罗密。产了果汁，马飞喜欢我忘了拿。<笑>